le directeur de l'EMA et moi, nous nous sommes déjà entendus pour que la gestion de la scène de crime fasse l'objet d'un cours pratique au niveau des deux écoles. Il est à souhaiter que les différents groupes de techniciens formés puissent avoir l'opportunité de mettre à profit tout ce qu'ils ont, qu ont appris et que la synergie qu'on a vue aux deux écoles pendant les formations puisse être appliquée sur le terrain. C'est pourquoi d'ailleurs, ils ont été choisis par zone. Nous souhaitons en bout de ligne que tout cela aboutisse à la réouverture de l'Institut médico-légal à la satisfaction de tous les citoyens conscients des problèmes à ce niveau de ce pays. Pour finir, mesdames et messieurs, pour finir cette activité financée par le département des États-Unis, je voudrais remercier mon homologue de l'école de la magistrature qui a bien voulu appuyer cette initiative du ministère de la Justice. On s'est toujours mis côte à côte, parfois main dans la main, mais pour faire avancer la formation. Plusieurs réunions pour planifier des séances de formation. Parfois, on s'engueule pour trouver le moyen nécessaire, pour trouver la formule nécessaire, mais on trouve la bonne formule. Et finalement, les quatre sessions ont eu lieu. Mes remerciements s'étendent à l'équipe de la EBA, en particulier Maître Lamarche et Maître Boucher, qui se révèlent des partenaires infatigables. Je remercie enfin Dipiqué, la Minusta, l'Uramel, et je remercie les magistrats qui ont fait montre de leur volonté, de leur savoir-faire aussi, et surtout de la détermination que ça change au niveau de la gestion de la scène de crime. Mesdames et Messieurs, c'était bien de organiser ces séances de formation. Nous souhaitons ardemment qu'il y ait d'autres occasions pour que les acteurs se réunissent ensemble autour dans une salle, autour d'une table, sur la cour, pour que les scènes de crime soient mieux gérées. Le premier outil du professionnel, c'est la connaissance. Nous entendons offrir la connaissance nécessaire aux acteurs pour que la justice se porte mieux. Plus les acteurs seront formés, plus ils seront à même de faire leur travail, alors la justice marquera un point, la justice marquera deux points, et le pays se portera mieux au niveau de sa justice. Les mains et la DEFP se réjouissent donc aujourd'hui du support obtenu dans le cadre de leur formation conjointe, réunissant dans une salle des magistrats, des policiers, des médecins pour une stratégie commune face aux crimes perpétrés contre de paisibles citoyens. Nous exhaustons tous, et ceci, tous les intéressés à doter l'Institut médico-légal de moyens financiers et matériels lui permettant d'œuvrer pour le bien de la justice. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, n'est-il pas le moment de remercier une fois de plus l'American Bar Association pour son, pour son initiative de travailler avec nous grâce au financement du département d'État américain la MINUSTA, le PNUD, l'URAMEL, l'Institut médico-légal pour leur détermination et leur engagement de faire bouger la justice haïtienne. Nous remercions le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Renel Chanon, pour son soutien combien important dans la consolidation des activités de l'école. Un grand merci à mon collègue de la direction des écoles et de la formation permanente de la police nationale, l'inspecteur général Jean-Miguelit Maximé, au directeur et à la coordonnatrice 
de l'Élie, respectivement Maître Philippe Lamarche et la magistrate Sabine Boucher. Un merci spécial aux magistrats, policiers, médecins qui ont travaillé pour la levée de corps conforme à la loi régissant la matière. Nous vous disons que vous êtes des grains de sable et l'environnement vous balotera, réussira. Bref, vous travaillera pour que vous soyez des pierres de rare valeur du pays. Alors, nous vous, engage, nous vous engagerons tous à vous intégrer dans une équipe de scènes de crime pour dire à la justice pénale « Gare au faux pas, gare à l'impunité ». Depuis sa création, le ramel dans sa quête d'une justice plus équitable n'a cessé d'attirer l'attention des autorités haïtiennes et de faire de la sensibilisation sur l'importance d'une bonne gestion de crime dans la lutte contre l'impunité. En effet, depuis 13 ans, nous avons arpenté les couloirs des ministères de la justice, de la santé. Que de fois n'avons-nous pas rêvé lorsque on a vu la création de l'Institut médico-légal, lorsque on a eu la circulaire pour la création de cet institut. Mais à chaque fois, on allait désenchanter. On a compris qu'il n'y avait pas vraiment une réelle volonté des autorités de notre pays pour faire avancer les choses. Mais on a tenu bon, on n'a pas lâché prise. Avec les partenaires qui sont aujourd'hui présents, avec qui nous avons eu la chance d'organiser cette formation, que je ne nommerai pas, je vous dis merci. Merci beaucoup, nous avons tenu, c'est grâce à vous. Parce qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal qu'en 2012, malgré les prescrits légaux, des personnes continuent à être inhumées sans un certificat de décès. Il n'est pas normal que les nombreuses victimes de crimes crapuleux continuent à être inhumées sans un constat de décès, voire une autopsie médico-légale. Il n'est pas normal que les nombreuses familles de victimes continuent à pleurer la mort de leurs proches, n'arrivent pas à faire le deuil parce que les assassins, au lieu d'être derrière les barreaux, continuent à être en cavale, à circuler en toute impunité. Il n'est pas normal de continuer à donner à nos enfants l'image d'un pays où le crime et l'impunité s'érigent en maître. À l'heure, nous assistons à une perversion des valeurs collectives et des comportements, un effritement de la cohésion sociale, l'apathie, la dépression de toute une population. Il nous appartient à nous toutes et à nous tous de nous mettre ensemble, de continuer à nous battre pour faire reculer les limites de l'impunité. Faire justice à qui justice est due est une fonction régalienne. C'est pourquoi nous exhortons les autorités de notre pays à tout mettre en œuvre pour que cette formation ne soit pas une formation de plus, à nous permettre vraiment, avec les différents partenaires, de mettre en place les équipes de scènes de crime. Je félicite l'ABA Rowley, American Bar Association et Pro Justice, tous deux financés par le gouvernement des États-Unis, pour leur grand effort dans l'élaboration et la réalisation d'un programme de formation réussi. Il n'aurait pas pu réussir sans le support technique de la MINUSTA et l'unité de recherche médico-légale, et je les remercie également. Les sessions de formation ont traité de la question des scènes de crime, un sujet très important pour les, les personnels du secteur justice haïtienne. Tout aussi important, ces sessions de formation ont réuni les acteurs clés de la chaîne pénale. Ces acteurs, vous, doivent travailler ensemble pour la question des scènes de crime, 
pour recueillir et préserver les éléments de preuve qui peuvent être utilisés pour condamner les criminels et résoudre des crimes. Une formation conjointe permet d'augmenter la connaissance et la capacité, mais c'est aussi une façon de développer des habitudes de travail d'équipe. Je félicite chaleureusement les participants à ces sessions de formation. Je vous encourage à mettre en pratique les nouvelles connaissances et techniques. Je vous encourage à garder le contact avec vos collègues rencontrés au cours de votre formation et ouvrant dans d'autres domaines. Et il compte sur vous pour que la justice soit accessible à tous dans ces pays. Le gouvernement des États-Unis continuera d'aider et de supporter le peuple haïtien dans sa quête de justice et d'opportunité. Nous savons que nous pouvons compter sur vous, magistrats, médecins, avocats, pour faire régner cette justice au niveau de notre population. Je lui dis au nom du ministère de la Santé publique, au nom de tous ceux qui pratiquent dans cette formation, que nous souhaitons encore bonne chance, beaucoup de succès à tous ceux qui aujourd'hui ont reçu cette formation. Et nous sommes là avec vous autres pour participer avec vous autres encore dans ce lieu de travail au niveau de la population. Et nous comptons aussi sur tous ceux et aussi au niveau de la police qui va accompagner le ministère de la Santé publique, au niveau aussi de la justice pour qui nous allons faire du travail et nous allons avoir des résultats quant pour, la, pour, le, pour avoir la satisfaction de voir qu'au niveau de la scène du crime, que nous allons avoir maintenant les indices pour découvrir les, sur les lieux du crime les, ceux qui sont coupables et qui commettent ces crimes et que Haïti sera aussi au niveau de tous ces pays qui peuvent rendre justice à cette population, à ceux qui sont victimes de ceux qui commettent ces crimes. Le manque de dénouement de certaines infractions criminelles au niveau du système judiciaire tient du fait que la gestion de la scène de crime au niveau de l'enquête criminelle est assez négligée. Cette formation à l'intention de nos juges, policiers et médecins vise à combler cette lacune et démontre aux participants que si on n'a pas une bonne gestion de la scène de crime, le tribunal sera confronté à d'imposantes contraintes matérielles pour rendre une décision. Honorable magistrat assis et debout, brillant policier, expérimenté médecin, tout en, vous remerciant, tout en remerciant vos différents formateurs pour les sessions Animé à votre endroit, je reste persuadé que cette formation vous permettra de mieux cerner la scène de crime et de rechercher tous les éléments pouvant aider à reconstituer la scène de crime et à comprendre les circonstances entourant la commission d'une infraction. Je reste notamment convaincu que vous comprendrez l'intérêt du travail commun dans la gestion de la scène de crime. Vous devriez également comprendre l'importance à ce que différents acteurs impliqués dans la justice pénale se mettent ensemble dans la perspective d'aider la population haïtienne à mieux se sentir en sécurité. Le, ministre de la justice, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est vraiment heureux de la clôture de cette formation car elle consacre dix nouveaux professionnels formés sur la scène de crime et parfaitement un but des techniques et stratégies actuellement utilisées. Cette formation manque définitivement un pas important dans le renforcement du système judiciaire haïtien. Au nom du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et en mon nom propre, je remercie tous les partenaires nationaux et internationaux qui ont rendu possible la réalisation d'une telle activité au bénéfice de la justice haïtienne.